നമസ്കാരം കേരളത്തിൽ ഇക്കുറി കാലവർഷം പതിവ് തെറ്റിക്കാതെ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എത്തി ഇടവപ്പാതി ആ പേരിനെ അർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് കറക്റ്റ് ഇടവം പാതിക്ക് തന്നെ അതായത് ജൂൺ ഒന്നിന് തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രയാണം ആരംഭിച്ചു കേരളത്തിൽ ഇടവപ്പാതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവെ മൺസൂണിൻ്റെ ആ ഒരു തുടക്കം കൂടിയാണ് മൺസൂൺ ഇക്കുറി കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ തുടങ്ങി എന്ന് തന്നെയാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ മഴയെന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഭീതിയുടെ പര്യായം കൂടിയാണ് കാര്യം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങൾ തുടർച്ചയായുള്ള രണ്ട് വർഷങ്ങൾ കേരളത്തിന് സമ്മാനിച്ചത് ദുരിത പെയ്ത്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മഹാപ്രളയവും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഉരുൾപൊട്ടലും മണ്ണിടിച്ചിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായ മറ്റൊരു ദുരന്തവുമൊക്കെ കേരളം അഭിമുഖീകരിച്ച കാഴ്ച നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ കണ്ടതാണ് ഇക്കുറി വീണ്ടും മഴ കനക്കുമ്പോൾ പ്രളയ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുകയാണ് ആ പ്രളയ ഭീഷണിക്ക് മീതെയുള്ള മറ്റൊരു കേരളത്തിൻ്റെ വെല്ലുവിളി എന്നത് കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി കൂടിയാണ് കാര്യം കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ ആ ഒരു സമൂഹവ്യാപനം സമൂഹവ്യാപനം ഇല്ലെന്ന് പൊതുവെ പറയപ്പെടുമ്പോഴും രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ആശങ്ക നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയൊരു വർധന ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ കനത്ത മഴ കൂടി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ മുതൽ ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ തോരാത്ത മഴയാണ് കേരളത്തിൽ ഉടനീളം എന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും തെക്കൻ കേരളത്തിൽ അതിശക്തമായ മഴയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് വൃഷ്ടി പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോഴും തോരാത്ത മഴയാണ് പെയ്യുന്നത് ഡാമുകൾ പലതും നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പലതും ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ തോതിൽ ഡാമുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കിക്കളയാനുള്ള സാധ്യതയും നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാനാവില്ല കാരണം കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് അത്തരത്തിലുള്ളതാണ് അറബിക്കടലിലായി അറബിക്കടലിൽ ഇരട്ട ന്യൂനമർദ്ദമാണ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതേ തുടർന്നുണ്ടായ നിസർഗ എന്ന ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് അത് ഗോവ തീരത്തേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഇപ്പോൾ അറിയിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫലമായി കേരള തീരങ്ങൾ കർണാടക മഹാരാഷ്ട്ര തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴയും കാറ്റും ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് അതിൽ കേരളത്തിനെ വലുതായിട്ടൊന്നും ബാധിക്കില്ല എങ്കിലും കേരള തീര തീരത്ത് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് അടുത്ത നാൽപ്പത്തി എട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റിൻ്റെ വേഗത അറുപത് മുതൽ എഴുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ ആകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നുമൊക്കെ അവരുടെ മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ ഉപരി കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ നമ്മൾ ഈ പ്രളയത്തെ ഈ ഒരു മഴയെയാണ് നമ്മൾ പേടിച്ചിരുന്നത് മഴ പെയ്യുന്നു വെള്ളം കയറുന്നു ഡാമുകൾ തുറക്കുന്നു പക്ഷേ ഇക്കുറി ഏറ്റവും വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായി കേരളത്തിന് മാറുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി കോവിഡ് എന്ന ഒരു മഹാമാരിയെ കൂടെ നമ്മൾ നേരിടേണ്ടതായുണ്ട് കാരണം അതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരെ വേഗം തന്നെ വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു രോഗം ഒരു മഹാമാരി തന്നെയാണിത് ലോകമെങ്കും ഈ മഹാമാരിക്ക് മുന്നിൽ വിറങ്ങലിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഭാരതം എടുത്ത ആ ഒരു പ്രിക്കോഷൻസ് അതൊക്കെ കൊണ്ട് കേരളവും ഒരു പരിധിവരെ രക്ഷപ്പെട്ടു നിന്നിരുന്നു എന്നാൽ വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ ധാരാളം പേർ ഇവിടെ എത്താൻ തുടങ്ങിയതോടെ രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യാപനം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ദിവസവും കാണുന്നതാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി നടക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തുന്ന വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളിൽ രണ്ടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അതും അൻപതിന് മുകളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രോഗ വ്യാപന കണക്കാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയായി മാറുന്നത് കാരണം ഒരു വശത്ത് കനത്ത മഴ പ്രളയം പ്രത്യേകിച്ചും മധ്യ തിരുവിതാംകൂർ കുട്ടനാട് ആലപ്പുഴ ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു രണ്ട് ദിവസം തുടർച്ചയായി മഴ പെയ്താൽ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെയും വെള്ളത്തിനടിയിലാകും അതിനിടയിൽ കൂടി ഈ ഒരു രോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മഹാമാരിയെ എങ്ങനെ നേരിടുമെന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഇതുവരെയും സർക്കാരുകൾക്ക് മുമ്പിൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ പ്ലാനുകൾ പുറത്തു പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൃത്യമായ ഒരു പ്ലാൻ ഇതുവരെയും അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു ആശങ്ക ഉയർത്തുന്ന ഒരു ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന കാര്യം കാര്യം പ്രളയം അത് ഒരു വലിയ ദുരന്തമായി തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ആ ചിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ആ
ഇക്കുറിയും കനത്ത മഴ ലഭിക്കും അങ്ങനെ മഴ ലഭിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ സാഹചര്യം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ തന്നെ ഇപ്രാവശ്യവും കേരളം പ്രളയത്തിൽ അകപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഇക്കുറി നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയാകുന്നത് ഈ ഒരു കോവിഡ് മഹാമാരി തന്നെയാണ് ഈ പ്രളയത്തെ നേരിടുന്നതിനോടൊപ്പം ഈ ഒരു മഹാമാരിയെ കൂടെ നേരിടണം എന്നൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് നമുക്ക് മുന്നിൽ ഉള്ളത് സാധാരണയായി ഈ ഇത്തരത്തിൽ മഴക്കാലമൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണം അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ വളരെ വ്യാപകമായി തന്നെ നടക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇക്കുറി ഈ കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൗൺ അതിൻ്റെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലം ത്തിൽ നാമമാത്രമായി മാത്രമാണ് നമുക്കറിയാം നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലുമൊക്കെ വളരെ നാമമാത്രമായി മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പകർച്ചവ്യാധിയുടെ ഭീഷണിയും ഒരു വശത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു മഴപ്പനി അത് പലയിടങ്ങളിലും വൈറൽ ഫീവർ പലയിടങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുമായി ആശുപത്രികളിൽ കയറി ഇറങ്ങുന്നവർ തന്നെ ഒട്ടനവധിയാണ് അപ്പോൾ ഈ കോവിഡിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റ് പകർച്ച വ്യാധികളുമായി എത്തുമ്പോൾ അതും ഒരു ആശങ്ക പൊതുവെ ജനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും തന്നെ വരുന്ന നാളുകൾ അത്ര സുഖകരമാകില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് സൂചനകൾ നൽകുന്നത് കാരണം ഈ പറഞ്ഞ കോവിഡ് മഹാമാരി തന്നെ ഒരു വശത്ത് നമുക്ക് ആശങ്കയായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ എണ്ണങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും പുറത്തു വരുന്ന എണ്ണക്കണക്കുകൾ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് എല്ലാ ജില്ലകളിലും നേരത്തെ ചില സോണുകളിൽ മാത്രമായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം പോലെയുള്ള ജില്ലകൾ ആദ്യം ഗ്രീൻ സോണിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവിടെ പോലും ഒന്നോ ഏഴോ എട്ടോ കേസുകൾ നമുക്ക് ദിവസവും റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏതായാലും വരുന്ന നാളുകൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധയോടെ കരുതലോടെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ പറയുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം കാര്യം സമൂഹ വ്യാപനം ഇല്ല ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള മഴക്കാലം പോലുള്ള പ്രതികൂല സാഹചര്യം കൂടി കടന്നു വരുമ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് നേരിടാനാകും അല്ലെങ്കിൽ അത് രോഗ മറ്റ് പകർച്ചവ്യാധികളിലൂടെ ഈ ഒരു രോഗത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള സാധ്യതയും നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാനാവില്ല ഒരു ചെറിയ പനി വന്നാൽ പോലും നമുക്ക് എന്തായാലും ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതുണ്ട് മരുന്ന് വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട് അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ആശുപത്രികളിൽ എത്തിപ്പെടുന്നവർ വളരെ കൂടുതലായി വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പനി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രതിരോധശേഷി താരതമ്യേനെ ശരീരത്തിന് കുറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും ആ അവസരത്തിൽ കോവിഡ് പോലെ പെട്ടെന്ന് പകർച്ച പകരാൻ സാധ്യതയുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലോട്ട് കയറിപ്പറ്റാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാവില്ല എന്ന് ആരോഗ്യരംഗത്ത് തന്നെ വിദഗ്ധർ ഇപ്പോൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഈ ഒരു മഴക്കാലം ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലം അത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതിജീവിച്ച കേരളം എന്നൊക്കെ അത് ഒരു പ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ച കേരളമാണ് ഇനി നമ്മൾ അതിജീവിക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രളയത്തെ മാത്രമല്ല ഒരു മഹാമാരിയെ കൂടെയാണ് അത് രണ്ടും ഏതാണ്ട് ഒരേ സമയം തന്നെ സമാന്തരമായി തന്നെ നമ്മൾ ഇത് അതിജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ മലയാളികൾക്ക് മുന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരളീയർക്ക് മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി എന്തായാലും ശുഭപ്രതീക്ഷയുടെ നാളുകൾക്കായി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്